बच्चों लेट्स रीड द क्वेश्चन A person with outstretched arms is spinning on a rotating stool. He suddenly brings his arms down to his side. Which of the following is true about his kinetic energy K and angular momentum L? So, what you given here? हमें एक person जो कि एक rotating stool पर ये हमारे पास में rotating stool let O be the center of this stool and this be the axis of rotation about which this stool is rotating suppose angular frequency है हमारे पास omega one अब बच्चों इस पर जो person standing condition में है उसने अपने arms को पहले out stretch किया हुआ है like this तो so, हम देख सकते हैं कि आउटस्ट्रेच्ड आर्म्स के कारण यहाँ जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास होगा वो दूर तक है दिस इज केस नंबर वन सो बच्चों इस केस में हम देख सकते हैं कि कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क सिस्टम पर एक्ट नहीं होता अब यहाँ सिस्टम मींस क्या सिस्टम मींस दिस पर्सन एज वेल एज द रोटेटिंग स्टूल ऑन विच ही इज स्टैंडिंग जिस पर वो स्पिन हो रहा है तो so, बच्चों यहाँ पर जब एक्सटर्नल टॉर्क जीरो है तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा मींस वी कैन अप्लाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इट मींस एल वन इक्वल्स टू एल टू अब एल वन क्या होगा फर्स्ट केस में आई वन ओमेगा वन जहां हम बोल रहे हैं कि आई वन इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस पर्सन एंड द स्टूल हम कंबाइंड ले लेते हैं अब सेकेंड केस में इस पर्सन ने अपने आर्म्स को डाउन कर लिया है इट मीन्स क्या हुआ इस तरह से जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास है वो एक्सेस के क्लोज आ गया ये अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पहले के कंपैरिजन में कम हो गया है तो जब हम लिखेंगे आई टू ओमेगा टू तो सर्टेनली वी हैव आई टू लेस देन आई वन क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास एक्सेस ऑफ रोटेशन के क्लोज आ चुका है सो वी कैन से That omega टू will be more than omega वन So बच्चों क्या हुआ यहाँ पर angular momentum तो conserve ही रहा तो हम बोल सकते हैं कि angular momentum constant ही रहा but क्योंकि angular frequency increase हो चुकी है so kinetic energy वन का जिसका formula था half I वन omega वन square और काइनेटिक एनर्जी सेकेंड केस में जब उस पर्सन ने अपने आर्म्स को डाउन कर लिया है अपने साइड में तो दिस विल बी हाफ आई टू ओमेगा टू स्क्वायर तो बच्चों यहां से हम देख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी को हम इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं हाफ आई वन ओमेगा वन टाइम्स आई ओमेगा वन एंड काइनेटिक एनर्जी टू क्या होगी हाफ आई टू ओमेगा टू टाइम्स ओमेगा टू तो अगर हम राइट right साइड में केयरफुली ऑब्जर्व करें तो ये जो तीनों क्वांटिटीज का प्रोडक्ट है ये तो कांस्टेंट ही रहेगा बिकॉज एंगुलर मोमेंटम इज कांस्टेंट। इट मींस काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगुलर फ्रीक्वेंसी तो अगर एंगुलर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो चुकी है तो काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज हो जाएगी सो so, हमारे पास कंबाइन आंसर आएगा काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस बट एल रिमेन्स कांस्टेंट सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन फोर थैंक यू